kent u de keurmeester. En dan maakt u dadelijk kennis met de Nederlandse ras. En we beginnen met de Saarloos Wolfhond. De Drentse Patrijshond. Nederlandse herder Ruha. De Hollandse herder Langha. Hollandse herder Korta. Krijgen we de schapendoes? De stabijon. Het koikerhondje. De smoeshond. So, ladies and gentlemen, this is the nine Dutch national breeds. Three of them belong to group one. That's the Sarlos Wolf Dog, the Dutch Shepherd Dog, and the Dutch Scapandus. One is from group two, that's the Dutch Smalshorn. Two belong to group seven, and two to group eight. One is not yet recognized, but would belong to group nine. Ook drie Hollandse herders, drie ras van je tijd, de Korta, de Langhaar en de Ruhaar. Je zal ze alle drie kunnen bekijken. Dat is de korthaar. Dan krijgen we de langharige van je tijd, Hollandse herder Langhaar. Zeer oud ras, ongetwijfeld de drie van je tijd, stammen van de jaren 1700. En dan krijgen we de ruwharige van je tijd, Hollandse herder Ruhaar. En deze is de Saarloos Wolfhond, genoemd naar de man die hem gecreëerd heeft, de heer Saarloos. This is the Saarloos Wolf dog and it's very interesting for me to watch this breed because it's quite similar with the Czechoslovak Wolf dog, the Czechoslovak Zivoček. This breed has very similar origin. It's a cr cross breed in the 1930s between the German Shepherd and the Wolf. But the difference between them is that the Sadlos was a cross breeding between the Siberian Wolf, while the Czechoslovak Wolfhound was bred, the, the German Shepherd was bred with the Carpathian Wolf. And there are also slight differences that you can recognize the breed. Het is duidelijk dat tussen de Tsarloos en de Tsjechische, Tsjechoslovaakse wolfshond niet zoveel verschil is. Het verschil ligt er niet bij de Duitse herder die als basis diende, maar wel bij de soort van wolf die men gebruikt. Het geeft niet zodanig een ander uitzicht, maar wel karakterieel zijn ze duidelijk verschillend. En ik vermoed dat we naar een selectie van drie gaan, uh, gaan net als voor de andere groepen. We nemen afscheid, vermoed ik, 
we nemen afscheid van het markiesje, van de smalshond, van de schapendoes, van de stabijhoen. We nemen eveneens afscheid van de Hollandse herder Langhaar, Hollandse herder Korthaar. Nee, we nemen afscheid van de Hollandse herder Ruhaar en van de Sarlos Wolfshond. En dan blijft de Drentse Patrijs, Hollandse herder en Koiker Hondje. En ik vermoed dat ze nog een ererondje mooier doen. Het zou alleen maar mooi zijn. Lap of honor for the Dutch wire-haired shepherd, the Drense Patrice Hond, and the Koiker Hondie, representing groups one, seven, and eight. And the third place is for the Hollandse herder Korthaar, proficiat. En dan blijven over het koikerhondje en de Drentse patrijs. En als de keurmeester goed gekeken heeft en goed gewikt en gewogen, dan krijgen we nu de winnaar. En die is... De winnaar is de Drentse patrijshond en op nummer 2 het koikerhondje. Third place in the best of the Dutch national breeds to the Dutch wire-haired shepherd. Second place for the Koiker Hondie. In the first place go to the Drense Patrice Hond, representing group seven. There were 31 entries in the breed today, which is very interesting for all those that like to see the national breeds. competitions to go with and they are the two most important ones a huge junior best in show and then the very final the best in show all the juniors are the champions they got the junior best of breed title today that's quite an important title to win this at the Amsterdam winner show